刘站长，请快点！鬼子这次来了很多高手，已经有两组电台被他们查获。上级命令我们立即把联合电台转移。我知道了，马上。这个情报非常重要，一定要发出去。发完，咱们马上就转移。现在金城城的鬼子这几天又有异动，我感觉又有什么大事发生。有家包子，荤素各五个。是咱们自己人，联络员，你让他进来。开门你是谁？啊！小心！组长，没事吧？这几只苍蝇，瞎担心些什么？金木千惠组长，这是军统在晋东的负责人，我追捕他很多年了，为什么不留活口？你们这帮废物，我们黑风特工组不负责帮你们抓人，我们的目标是把所有电台灭掉。下一个电台的信息在哪儿？军统方面的三个电台已经破获，现在只剩下八路的一个电台。找到了吗？组长，我们的信号车已经锁定目标。干得漂亮！虎雄，看到了吧？要破获电台，不光要靠人海战斗，最重要的是技术。慢慢学先生，你这几天不是一直都陪着黑风特工组抓电台吗？有什么收获？黑风特工组他们确实很厉害，军统在晋东的电台几乎都被破获，但是青木组长下手太狠，一个活口都不留，我实在阻挡不住。他们不知道，抓活口对我们都重要吗？嗯，他知道，他说这不干他的事。他们现在正在清除八路在晋东的最后一部电台，如果我们再不出面制止，很可能一个活口都留不下来了。
走。报，票定电台信号就在里面。包围，要不要先清场，把百姓先赶走？清场，万一八路混在里边溜走了呢？那做事要简单直接，冲进去见人就杀，八路自然就会出现。嗨。但最重要的，其他的就得修。我感觉鬼子干扰越来越近，可能就在附近。上！啊、老钱，我没掩护，你赶快带着电台撤退。不可能了，你们尽可能阻挡鬼子，我销毁资料。快，走！坂本少佐，你竟敢对我动刀！我只是想留个活口。这次任务是由我们黑风特工组负责。靳东的安全是由我特战队负责。拔刀比谁的刀快？刀是用来杀人的，而不是用来比快的。报告。组长，他发的最后一部电报已经破译。你，敌货有先进探测仪器，我最后一部电台今天不保，永别了，同志。听见了吗？最后一步了，你问不出什么了。如果这是最后一部电台，那他最后的警示在提醒谁呢？带走。
位先生看起来是个高手，咱俩再赌一把怎么样？啊，对不起，我不跟女人赌。这也是我们赌场的总教官，你是不是怕了？啊，对，我是怕了。再见啊。你们你们这个赢完钱了还不让走？我们师傅看你是个人才，想和你过过招。你放心，无论输赢，我们都会恭送出门。你们这就是输不起吗？是不是？我跟你说，哎，你胡胡说什么呀？你再给他们露两手，让他们输的心服口服。行，那怎么赌啊？随你啊。他说什么了？回答我，他说什么了？八路还有一部电台，在哪儿？他还没来得及说，就死了。江木组长，我有些不明白，一个小小的敌台，怎么会惊动黑风特工组如此的兴师动众？因为马上要有大事，所以要提前封锁通讯。走，我们一块找出这最后一部电台。怎么就输了呢？愿赌服输，走走走走。还没开呢，豹子，就没开呢，咱哪就走了呢？我看见虎熊了啊！别看别看，分头走，老地方见。啊啊，来了。嗯，怎么了？好像是武工队。封锁赌场，任何人不得出去。嗨，封锁赌场，关门。
跟你打赌，你上不去。你猜对了，我是上不去，但我打赌，你不敢杀我。上！哎哎哎哎哎，别别别！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！轻点轻点。该我问你了，你咋回事啊？啊啊，在大街上就听你喊救命，咱让五雄给盯上了，在哪儿盯着呢？你可别提了，就是在长运赌，长运赌场啊啊！狐狸呢？坏了，我出来的时候那赌场门正好关上，狐狸还在里边困着呢。一定是有什么重要的秘密任务才会出行，看来是要有什么大事儿。这样，你们俩找个地方藏好，一会儿武雄肯定会带人回来。你听听，他们到底要干什么？我先去赌场想办法救狐狸，顺便也打探打探消息。这东西你给他放回去。哎，等等！别别别喊了，他不会让你去冒险的，这我都看出来了，你还看不出来？不用你说。何をしてるの？日本人だよ。もういいかな？着火了！着火了！快跑呀！着火了！靠近大门者死，想活命的去救命火。是不可以杀，只是没必要小题大做。是偷袭，可耻！武工队怎么会出现在这儿？难道他们知道你们是带着任务来的？不可能，我们黑风组倾巢出动来进赌，那是最高机密。你们到底是什么任务？回去。说白道啊，黑风特工组倾巢出动，连晋东司令官都不知道
，这次的任务肯定非同小可。版本还没到，应该快到了。武工队也没找到，还没有找到。青木组长，这是我们经营多年的秘密据点，你们一来就搞成这个样子，到底是什么任务，让你们这么紧张？很抱歉，我没有把你的部下照顾好。我的部下不需要任何人保护，如果死了，也只怪他们自己不小心。我总觉得这间屋子里有古怪，有敌人的气息。黑风特工队果然厉害，连鼻子都与众不同。你不要冷嘲热讽，等我找到问题所在，你就知道为什么在我眼里你们不堪大任。队长，这回咋办？这么小个地方，这么多人，狐狸这回肯定被抓了。青木组长，你的嗅觉的确灵敏，不过是我在外面，而不是你的敌人。嗯，杨远受损。听说司令官把你留下。黑风特工组消息好快，据说。五雄先生的审问已经有了结果，八路还有一部电台。没错，我们正在搜索电台，不过在赌场发现了武工队的人，所以耽搁。先找机会把人救出来再说。那要是没机会呢？去多买点纸给他烧了，谁让他那么喜欢钱呢？这话可不能这么说，这确实是特殊情况、特殊对待嘛。你这嘴就不能说点吉利话呀？人呢？一个跑了，但是在赌场应该还有他们的。你怎么那么紧张武工队呀？你们不是一直不把武工队放在眼里吗？我们不是紧张武工队，实在是因为事情太重大，我们担心的是他们来到这里。是获悉了我们的秘密任务。到底是什么秘密任务啊？铃木将军，明天会来进洞。什么？铃木将军正率大军征战东南，怎么会来这里？他如果来这里，东南战局怎么办？将军来这里，必然有将军的理由，我们不必知道。不过，你说对了一点，东南战局离不开将军，他明天只待一天，后天就离开。所以，我们的任务就是扫除一切
对将军安全造成威胁的隐患，确保将军完成他的使命，安全离开。我们晋东情报机关绝对全力配合。你错了，不是要你们全力配合，我是要你们不要做任何事，以免干扰我。你们这是对我们晋东情报机关的侮辱。你想抗命吗，秦部组长？你叫我们来，恐怕不是只为了侮辱吧？你作为地方治安长官，做一些简单的事情就可以，把外面每个人的良民证都好好查查，有可疑的人物，马上交给我。我已经下令严密包围督察，剩下的事情就是要仔细的搜查甄别，现在已经开始做了。从今晚开始，封城三天，禁止任何人进出进洞。别说三天，一天，进东城就会大乱。你做不到吗？我做得到，但我没那么傻。我只要不让危险人物进出就行了。是谁吗？连我都不认识。哎呀，我真不认识。您别为难我。我是做他老板的朋友，赶紧放我出去。最负责，贾腾。上面这夹层里也藏着人，好偷看底下的赌客。
你这偷偷摸摸来我这屋，你到底想干什么？如果他们是抓你的，我可以帮你。从这窗户出去就是围墙，翻过了围墙，你就可以活命了。只要你跟我赌一把，我就放你走。姑娘，我现在没空跟你玩。那我喊了。哎，行行行行，玩什么？只要半天就行了，快走吧。为什么要抱我？我也是中国人。快走吧。行。大军，这位是我们。赌场的总教头，资金
，我要马上向上级上报。这铃木啥来的？那个武工队小偷听到了我们的秘密，确凿无疑。你那么多人包围赌场，竟然让他跑了。你那么多人，竟然让他在房间里偷听开会，你们却毫无察觉。我告诉你，铃木将军如果出事儿，咱们都得死。你不是根本瞧不起武工队吗？不光是武工队的问题，消息泄露，八路会不惜一切代价偷袭将军。既然这样，那我们请示上级，让将军暂缓前来进攻吧。你开什么玩笑？将军的一切行动都是大本营一手安排，我们怎么可能随意更改？黑风特工组也有不能的时候啊！坂本少佐，我会立即把这件事情汇报上去。现在我们需要密切的配合。那你想怎么样？全程戒严，搜捕一切可疑的人，确保城内安全。我们每天都在搜捕，哪里能抓得完呢？我想，黑风特工组可能有更好的办法吧。这里是您的地盘，时间真的不多了，我需要您尽快帮我找到武工队。你终于知道这是我的地盘了，那就跟我回特战队，请示上级，等候指示。回特战队。就是要杀杀他们的锐气，这样说对你对你的前程不利。我早就不在乎什么前程了。我从搜集情报，你快点把它告诉我。告诉。一个小小的少佐，竟然这么猖狂。现在用得着他。等任务结束，我会让他看看我们的厉害。干扰开到最大，不，不是单纯的干扰。我不懂你们的技术，但我的要求是引诱敌人加强信号，而不是彻底的干扰他们。我明白了，我亲自来。注意监听信号，不要放过任何可疑目标。一个负责引车驱动，一个负责捕捉。你确定，武工队现在肯定发爆？我相信我的直觉。王亮现在就像热锅上的蚂蚁，他已经顾不上什么安全问题了，所以，他一定会上钩的。原来特战队办事靠直觉，可惜直觉不够灵敏，难怪小小的武工队现在也没松懈。黑风特工组青木千惠组长的直觉就很灵敏，比如赌场会议室开会的时候，你直觉到我在外面，可惜真正潜伏在里面的武工队却没有直觉出来。行了，我直觉你心中杀气泛滥，暂时收敛一点吧，一会儿还要迎接真正的大战呢。就越有希望，苗月那边可比咱们这边危险多了，所以现在就看你的了，你尽量拖住鬼子。
。少佐，找到了。具体位置？目前最短再有十分钟就能够完全把他们锁定。他们在呼叫什么？很怪异，有可能是最高级别的密码，请尽快破译。嗨，他们会连续呼叫十分钟吗？如果他们已经联系上，传出了消息，就会随时把一切信号断掉。所以我们要加大干扰力度，尽可能的拖延他们的时间。不是尽可能拖延时间，而是绝不能让他们把消息传出去。嗨，没想到坂本少佐也会沉不住气。不过，对于铃木将军的安危，就需要有这样积极的态度。只有杀光武工队，铃木将军才是安全的。什么情况？干扰越来越近了，近。成功了。根据我的监听结果，不可能。一定是他们发现我们，他们要跑。少佐，我们应该包围整片区域，挨家挨户搜查。整片区域是多大？需要多少兵力？需要封锁多少大路小路？需要多长时间封锁完毕？在完成封锁之前，他们会不会就跑了？这些你都考虑过吗？那是你的事情。这是你到来之后说的最正确的一句话。不错。这是我的事情，所以这里我做主。拿出你的方案。记得关掉干扰，继续监听。少佐，对方已经没有了信号，就是关掉干扰，也找不到他们。你听我的，他们都是些亡命之徒，在没有发出电报之前，是不会放弃的。我猜，他们可能察觉我们就在附近干扰，所以暂时停止了发报。你把干扰关掉，给他们一次机会，让他们继续发出信号。不行。万一他们趁机会把电报发出去了呢？吉刚，你需要多久？其实刚才就差最后一下，他们再次发报的话，我敢保证在三分钟之内完全把他们方位锁定。那就听我的，关掉干扰，引蛇出洞。不行，吉刚，一旦锁定对方信号，立即重新把干扰开到最大。刀放下！你不敢开枪，我会让上级相信你玩我的枪走了火。我有办法让他们给我作证，你信不信？你是拿铃木将军的安危赌博。只有听我的，铃木将军才能安全。根本不知道你在做什么。你根本不知道我等待这个机会等待了多久。起你的刀！开枪！梁长官，不要冲动。等你们商量好了，就告诉我，我都行。算真正的勇士。有机会我会让你见识我的刀。西冈君，请继续。
什么情况？特点对的车，那咱们这个电报还发不发？发，当然得发。去哪儿啊？抓王亮去了。走吧，走吧，开门。辛苦啊，来，走走走。哎，怎么样？车呢？看不见。那会不会是鬼子收不到咱们信号，收兵了？这鬼子要是真的回特战队了，那苗月是真悬了。关键是苗月到现在也没有发出去电报。继续发，把鬼子引到这儿来。王队长，说实话，如果我再继续发，鬼子就锁定咱们了。我能感觉到，对方是个高手。这青木寨是不是有很多的机密文件？是啊，是有一些。这样，你去把这机密文件都收起来，转移到一个安全的地方。我还得在这儿发电报呢。哎，要不你去转移文件？我知道文件在哪儿啊。再说我也不知道哪安全，现在不是客气的时候了。你应该比我清楚，这文件不能落到鬼子手里。可可是你也不会发报呀？不，这东西本来就是个坏的，你发出去的信号也没有实际意义，我就乱敲一通，把鬼子引过来就完了呗。那行，那你记着，如果苗月成功了，肯定会发一个信号。你记住，滴滴答，滴滴答答，滴滴答答，滴滴答答。我记住，你收到这个信号，赶紧撤退，然后到月来客栈找我。少佐，他们又开始呼叫了，又有信号了。我说过，王亮是不会放弃的。快锁定位置。等等，怎么了？奇怪，这么乱。你不是说了，是最高级别密码吗？这不是密码的问题。而是手法的问题。这绝对是一个从来没有经过发报训练的人在发报，你能确定吗？百分之一百。快锁定位置。本本少佐，你又直觉到危险了吗？你又说对了，我是直觉到危险了，但是我不知道到底发生了什么。西岗军，请尽快。
这个信号就来自我们东南方向两公里以内。少总，你可以马上派人去抓他们。快，干扰信号。是。他们的电报发出去没有？报告，刚才他们的乱敲仪器根本没有任何人应答，也就是说，我们现在已经锁定了他们的位置，但是他们跟任何人还没有联系上。行动。挨家挨户的搜，嗨。新的清晰信号，是用明码广播的。什么意思？不加密的通用码，从理论上讲，频段范围内任何一部电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。他们向全世界发出了一个消息，总会有一部电台能接触到。他们广播出了什么消息？重要情报，说什么？铃木明天到京东。他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向十公里范围内。西南边八公里，是我的特战队。特战队？这边乱敲仪器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台，但是他们。不知道密码和频率，所以只能用明码广播，对吧？李科长，这广播出来的消息可靠吗？我凤凰零五三幺是谁？我凤凰零五三幺。是苗越的唯一紧急呼叫代号，只能在最危急的时候使用一次。让我作废。铃木的消息确信无疑，赶过去来不及了，只能依靠晋东当地的同志。我现在担心的是，苗越动用了这个紧急代号，他现在的处境很危险。
了呀！跑啊，继续跑啊！我看你往哪儿跑。上，来。闲的，别问那么多，走吧。
脑子正常的人，现在都应该撤退。看来，他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？这边一露头就打，太危险了。老梁，你个混蛋！你说过你要保护我一辈子的，你不许死在我面前！走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，盘盘，这个王八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把盘盘一看。苏美兰是你的事儿，九条月，听我的，撤，撤呀！是我问你吧，你们休想抓到他！你给我闭嘴！肯定要交给你们武工队，你不能乱来啊！正因为如此，我才要去特战队，顺便打听一下铃木的消息。哎，对了，如果只是打探消息，早去早回；如果想动手救人，别忘了我们这帮兄弟。对呀、啊，好，队长，你还是带带我去吧。开门！哎，队长，你带上俺们。快团这么大，太容易暴露。队长，我说，你心有领了啊，但这事儿人多了不方便。我万一时间长了还没回来，不是刺杀行动，听老徐。急什么呀？再急的事儿也得先放下。马处长，您怎么来了？啊，周院长，你去马上布置好警戒。好，王亮，接命令。一接到上级电令，我就马上从军区赶过来了。是市长亲自让我来的。下次，士兵搜
遍了所有街道，但可无影无踪。眼皮子底下怎么就不见了？这就是他们难以肃清的原因。把他给我看好了。放心吧。给我搜，挨家挨户的查。先转告首长，保证完成任务。有信心吧？有。只要铃木露头，他一定跑不了。回来，回来，回来，回来！这么重要的任务交代你去完成，你还要着急去哪儿？我去特战队里打探打探消息，还要去救人呢。你别说话。关于铃木的情报啊，我军和友军的情报系统已经全面开通起来了。这次任务是最高机密。你说你乱打乱撞的去特战队，能打听出什么来？我们政委被抓了。你别说话。苗月被抓了。他命令救我，落日本人手里。苗月，你不愧是特工出身，没想到你竟然用公共广播传出消息，这就等于宣布公然行刺。但难道你没有想过，这样做你们就更没有机会了吗？机会再小，也比没有强。不过，我倒是要谢谢你给的机会。如果你一直干扰信号，我根本就没有机会广播出去，版本，这一次你弄巧成拙了。苗月一定要救，但不是你这个鲁莽救法。从现在开始，刺杀任务全程我跟你们在一起。啊，对了，哪位是刘二狗啊？二狗。是不是刘二狗啊！啊，是是是是是是，小王到，马上送到政治部，十万火急。是，哎，说干啥？不是不是，首长首长，我我做错啥事了？是不是因为我去赌钱了？那啥，但是这个铃木的消息是我打听出来的，就不能交公捕获吗？首长，要处分也先处分我，是我带他去的。首长，你要处理，连俺们大家一块处理算了。对，还有我。你们还都挺新奇啊，不是带走。是有重要任务交给刘二狗同志去完成。啊？到底是怎么回事啊？你得跟我说实话。刘二狗，刘爱强是不是你跟他兄弟？是啊，没错。嗯，头些年他跟着我一块儿去当了二狗子了。你这个本家兄弟啊，还挺有一套。人家在山西那边啊，混上了一个县的伪军大队长，现在独自守着一个鬼子的军火库。我们需要这批军火。现在策反工作已经做得差不多了，但是人家就是愣不相信投诚以后咱们能够对他既往不咎。轴着呢，嗨、嗯，首长，他他从小就这样。嗯，哎，首长，您把我的事告诉他，这不就完了吗？要不怎么说你们是兄弟呢？人家刘爱强说了，他谁也不相信，就相信你刘二狗。只要你一句话，他就可以投诚，并且把鬼子的军火库送给我们。要是见不着你呀、啊，一切免谈。哦，就这事儿啊，<笑>行，成了。我这只只要我一去啊，这这立马他他他他他他服，他服。那完了事儿，可把二狗给我还回来啊？那是自然。这次啊，只是借用。刘二狗同志完成这个任务以后啊，还是回到你们这儿。哎，行，二狗，好好干，给我整点脸回来。放心吧，队长。啊，对了，你们等着我，等我回来，咱们一块儿杀铃木来。等你回来，这铃木要是还活着。那我们肯定就是没了。行，哎，对了，队长，得赶紧救政委。这鬼子啊，都不是人。嗯，放心吧。加藤，我把他交给你了。我的要求是，他活着，其他的你自己看着办吧。哎，报告，河北少佐，司令官吉利。让你和青木组长立即去司令部。知道了。喂，少佐，什么事情这么急？加藤，把他带回特战队，注意严加看守。嗨，我再提醒一遍，他不能死。少佐，请放心，我绝对不会让他死的。我是说，别给他自杀的机会。嗨。